സ്വാഗതം ജിതിൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് ഇത് പ്രിപ്പസിഷൻസിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിപ്പസിഷൻസ് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ആദ്യം കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം എടുക്കുക അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ടിപ്പ് തരുന്നത് മലയാള അർത്ഥം എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ടിപ്പ് വിജയിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് ഐ ഷാൽ മീറ്റ് യു ഡാഷ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഐ ഷാൽ മീറ്റ് യു ഡാഷ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്താണ് അർത്ഥം എന്താണ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖവള്ളി ദുഃഖവള്ളിക്ക് ഞാൻ വന്ന് കണ്ടോളാം അല്ലേ ഡോട്ടിലുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ചോയ്സ് ഇന്ന ഓണ് അറ്റ് ബൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രേഷ്മ വിൽ കം ബാക്ക് ഡാഷ് ഓണം രേഷ്മ വിൽ കം ബാക്ക് ഡാഷ് ഓണം ഓണക്കാലത്ത് രേഷ്മ തിരിച്ചു വരും ചോയ്സ് ഇന്ന ഓണ് അറ്റ് ബൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി പ്ലേഡ് വിത്ത് അസ് ഡാഷ് റെയിനി ഡേ ഹി പ്ലേഡ് വിത്ത് അസ് ഡാഷ് റെയിനി ഡേ ചോയ്സ് സെയിം ഇന്ന ഓണ് അറ്റ് ബൈ എന്താ അർത്ഥം അവർ നമ്മളോട് തോന്നുന്ന കളിച്ചത് ഒരു മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഡിഡ് ദി സ്മെറി മേക്കിംഗ് ഡാഷ് ക്രിസ്മസ് ദേ ഡിഡ് ദി സ്മെറി മേക്കിംഗ് എന്താ ഈ മെറി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിടിലാക്കുക രസകരമാക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അല്ലേ വി ഡിഡ് ദി സ്മെ ദേ ഡിഡ് ദി സ്മെറി മേക്കിംഗ് ഡാഷ് ക്രിസ്മസ് അർത്ഥം ക്രിസ്മസ് കാലത്താണ് അവർ ഈ അടിച്ചു പൊളിയെല്ലാം നടത്തിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഡിഡ് ദി സ്മെറി മേക്കിംഗ് ഡാഷ് ക്രിസ്മസ് ഡേ അവർ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലാണ് ഈ അടിച്ചു പൊളിയെല്ലാം നടത്തിയത് ചോയ്സ് ഇന്ന ഓണ് അറ്റ് ബൈ ഓക്കെ ആണ് എടാ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ചോദ്യങ്ങൾ എടാ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്നതാണ് കാര്യം എടാ ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലെല്ലാം പറയുന്നത് ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് ഓണമായാലും ശരി അത് റംസാൻ ആയാലും ശരി അല്ലെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ആയാലും ശരി ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇതെല്ലാം ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഐഡിയ എല്ലാം ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി ഈ ആഘോഷങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം എന്നാടാ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷവും ഒന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആഘോഷവും എന്താ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷം ഓണം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷമാണ് അല്ലേ ആണ് ക്രിസ്മസ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷമാണ് അല്ലേ ആണടാ ക്രിസ്മസ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ക്രിസ്മസ് തലേ ദിവസം കരോൾ ദിനങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്മസ് കാലമാണ് എവിടെയുണ്ടോ എന്നാൽ ക്രിസ്മസ് ഡേ ആണെങ്കിലോ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ദിവസമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ രണ്ടായി തിരിക്കാം എങ്ങനെ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷമുള്ള ആഘോഷങ്ങളും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആഘോഷവും ദുഃഖവള്ളി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആണ് ഇതാണ് കോഡ് എന്താ കോഡ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷമാണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റ് ചേർക്കണം കിട്ടിയോ പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷമാണെങ്കിൽ അറ്റ് ചേർക്കണം എന്നാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓൺ ചേർക്കാം എവിടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഓണം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ആഘോഷമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഏത് ചേർക്കാം അറ്റ് ചേർക്കാം എന്നാൽ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഏത് ചേർക്കാം ഓൺ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഐ ഷാൽ മീറ്റ് യു ഡാഷ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ അല്ലേ ഇവിടെ ഡാഷിന് ശേഷമുള്ള ആഘോഷം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഓൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രേഷ്മ വിൽ കം ബാക്ക് ഡാഷ് ഓണം അല്ലേ രേഷ്മ വരുന്നത് ഓണക്കാലത്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് വിത്ത് അസ് ഡാഷ് എ റൈനി ഡേ ആഘോഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ല എന്നാലും ആ നിയമം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് അവിടെ അവൻ ക്രിക്കറ്റ് ഞങ്ങളോട് കളിച്ചത് ഒരു റെയിനി ഡേയിലാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉത്തരം ഏതാണ്
ഈ സിനിമയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമാ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് വേർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഏത് കട രണ്ട് വേർഡ്സ് ജൂനിയർ സീനിയർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് വാക്കുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് വാക്കുകൾ ജൂനിയർ സീനിയർ ഇനി അടുത്ത് ആ സിനിമയുടെ കഥയൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കഥ കേട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഥ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ള ബാക്കി വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമാ പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പഠിച്ച രണ്ട് വാക്കുകൾ ജൂനിയർ സീനിയർ അല്ലേ ആ കഥ ആ സിനിമയിൽ ആ കഥയെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ മുകേഷ് ആരാണ് ഒരു വലിയ കോടീശ്വരനായ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരനാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പാവം കുഞ്ചോ കോവനെ തോന്നും പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓട്ടിക്കുന്ന സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് സുപ്പീരിയർ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മുടെ പാവം കുഞ്ചോ കോവനോ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് അല്ലേ മുകേഷാണേ ശരണം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പയ്യനാണ് കിട്ടിയോ അപ്പം നാല് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് നാല് വാക്കുകൾ ഒന്ന് എന്താണ് ജൂനിയർ രണ്ട് സീനിയർ ആ മൂന്ന് സുപ്പീരിയർ കുഞ്ചോക്കോവൻ്റെ ഭാവം ഇൻഫീരിയർ അവിടെ നമ്മൾ മീനാക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാ അല്ലേ ആ രണ്ട് പേരെയും ലൈൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പേരെയും ലൈൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഏറെ കുറെ അല്ലേ ഈ ഒരു പെണ്ണ് രണ്ട് പേരെ ലൈൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വലിയ അപകടമാണ് ശരിയല്ലേ വലിയ അപകടമാണ് അതാണ് അടുത്ത വാക്ക് അപകടത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഇഞ്ചൂറിയസ് കിട്ടിയോ അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് ഇഞ്ചൂറിയസ് അല്ലേ ലൈൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ഒരേ സമയം ലൈൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് ഇഞ്ചൂറിയസ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായാലും സിനിമയുടെ അവസാനം മീനാക്ഷി ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മറ്റാളിനെ തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ചോ കോവനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് ആറാമത്തെ വാക്ക് പ്രിഫർ അപ്പോൾ വാക്കുകൾ അത്രയും ആ ഏതൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ ജൂനിയർ സീനിയർ മുകേഷിൻ്റെ ഭാവം സുപ്പീരിയർ പാവം കുഞ്ചോ കോവൻ്റെ ഭാവം ഇൻഫീരിയർ അല്ലേ ആ രണ്ടുപേരും കൂടെ ലൈൻ അടിച്ചാൽ വരുന്ന കുഴപ്പം ഇഞ്ചൂറിയസ് പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടി രണ്ടിൽ ഒരാളെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രിഫർ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാക്കൂടെ പഠിച്ചോണം പ്രിഫറബിൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ ഇത്രയും പദങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട പ്രിപ്പസിഷൻ ടി ഒ ടു ആണ് എവിടെയല്ലോ ഇത്രയും പദങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ടു എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഏത് ചേർക്കണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ആ പെണ്ണ് എത്ര പേരെ ലൈൻ അടിക്കേണ്ട രണ്ട് പേരെ രണ്ടിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ടു എവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ട പദം ഏതാണ് ടി ഒ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പദങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ജൂനിയർ സീരിയർ ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ പ്രിഫർ പ്രിഫറബിൾ ലൈൻ അടിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും ഇൻഷൂറിയസ് ഇത്രയും വാക്കുകൾക്കൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടത് ടു എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഹി പ്രിഫേഴ്സ് കോഫി ഡാഷ് ടി ഹി പ്രിഫേഴ്സ് കോഫി ഡാഷ് ടി അല്ലെ നമ്മൾ പ്രിഫർ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ നമ്മളെ മീനാക്ഷി പ്രിഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഏതാണ് ടു ആണ് ചോയ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ വിത്ത് ബൈ എ ടു നമുക്ക് അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടാ ഇല്ല ഉത്തരം ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറബിൾ ഡാഷ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറബിൾ ഡാഷ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻ സൺ സൺലൈറ്റ് പ്രിഫറബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാം ഉത്തരം ടു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ഡാഷ് ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ഡാഷ് ഹെൽത്ത് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചു ഒരാൾ രണ്ടുപേരെ പ്രേമിച്ച് എന്ത് പറ്റും ഇഞ്ചുറി പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഞ്ചൂറിയസ് വന്നാൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ടു എവിടെയല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും ആ നിയമം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ജൂ ജൂനിയർ സീനിയർ മുകേഷിൻ്റെ പാവം സുപ്പീരിയർ കുഞ്ചോ കോവൻ്റെ പാവം ഇൻഫീരിയർ പിന്നെ നമ്മുടെ പാവം എന്താണ് രണ്ടുപേരെ ലൈൻ അടിക്കുന്ന മീനാക്ഷി എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഇഞ്ചൂറിയസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പാവം എന്ത് ചെയ്യ
ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഐ ആം ഡാഷ് ടൈം അല്ലേ പത്ത് മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് സമയമാണ് ഇൻ ടൈം ആണോ ഓൺ ടൈം ആണോ ചോയ്സ് ഇന്നും ഓൺ ഇവിടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കുന്നത് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കടാ പത്ത് മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ ടൈം ആണ് അതായത് പത്ത് മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒൻപത് അൻപത്തി ഒൻപത് വരെ അത് ഇൻ ടൈം ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെയാണ് എന്നാൽ പത്ത് മണിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ടൈം ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് മണിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ ടൈം ആണ് എന്നാൽ പത്ത് മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് ഓൺ ടൈം ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇൻ ടൈം കൃത്യസമയത്തിന് എത്തുന്നത് ഓൺ ടൈം ആണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായാലോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് മെറു മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഉടായിപ്പ് ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം എടാ പത്ത് മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒൻപത് മണി എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുകടാ നേരത്തെ എത്തി എന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ നേരത്തെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇന്നാണ് ഇന്നിൻ്റെ മലയാളം എന്താടാ അകത്ത് എന്നാണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചൊരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കടാ നേരത്തെ വന്നാൽ ഇൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അകത്ത് നേരത്തെ വന്നാൽ അകത്ത് കയറാം കോഡ് മനസ്സിലായോ കോഡ് എന്താണ് നേരത്തെ വന്നാൽ അകത്ത് കയറാം ഇനി കൃത്യസമയത്ത് വന്നാലോ ഓണാണ് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും കോഡ് മനസ്സിലായാലോ നേരത്തെ വന്നാൽ അകത്ത് കയറാം ഇനി മറക്കൂലല്ലോ നേരത്തെ വന്നാൽ അകത്ത് കയറാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ചോദ്യം ദേ നെവർ അറൈവ് ഡാഷ് ടൈം ദേ നെവർ അറൈവ് ഡാഷ് ടൈം ചോയ്സ് ഇന്നും മോണം അപ്പോൾ സോയായിട്ട് നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരും ഇവിടെ രണ്ടും വരൂലേ സാർ അവർ നേരത്തെ എത്താറില്ല കൃത്യസമയത്ത് എത്താറില്ല രണ്ടും എടുത്തു പോയി സാർ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും എടാ അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വരരുത് ഇതൊരു വാണിങ് എന്നാൽ ഒരു വഴക്ക് പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരൊരിക്കലും കൃത്യസമയത്ത് എത്താറില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓൺ ടൈം ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അടുത്തത് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് ഡാഷ് ടൈം അല്ലേ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് ഡാഷ് ടൈം ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത് ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് ഡാഷ് ടൈം ഉത്തരം ഓൺ ടൈം ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓൺ ടൈം ആയി എടാ റെയിൽവേയുടെ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ട്രെയിനുകൾ ഒരിക്കലും നേരത്തെ വരാറില്ല ഒന്നിൽ കൃത്യസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റായിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ട്രെയിൻ അറിവ് ഡാഷ് ടൈം ഉത്തരം ഏതാടാ ഓൺ ടൈം ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇനി നേരത്തെ വരൂല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒക്കെ നേരത്തെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂൾ പ്രകാരം നേരത്തെ വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് പി എസ് സി എടുത്ത എടുത്ത സമയത്ത് ഉത്തരമായി എടുത്തത് ഓൺ ടൈം ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ദ മീറ്റിംഗ് മാസ് ദ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ റീച്ച് ദർ അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ ആം ഡാഷ് ടൈം ഉത്തരം ഏതാടാ നേരത്തെ എത്തി ഉത്തരം ഇൻ ടൈം അപ്പൊ ഇനി കോഡ് മറക്കരുത് നേരത്തെ വന്നാൽ അകത്ത് കയറാം അടുത്ത് പി എസ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കിയോ ഹി റോട്ട് ഹിസ് നെയിം ഡാഷ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേജ് എൽ ഡി സി കോഴിക്കോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹി റോട്ട് ഹിസ് നെയിം ഡാഷ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പേജ് ചോയ്സ് ഇന്ന് ഓണ് അറ്റ് ബൈ എവിടെയല്ലോ അർത്ഥം എന്താ അവൻ അവൻ്റെ പേര് പേജിന്റെ ടോപ്പിൽ എഴുതി ഓക്കെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് dash the middle of the page we must write answers dash the middle of the page choice is same ana inne on at by okay ana the student write his answers dash the page le payan endu cheyunnunda page inde porathu uttarangal ezhudunnundu choice inne on at by okay ana ee chodyangal kandappo thana namukku oru kaaryam manasilayi enna da ee chodyangal ellam ee page oru എ ഫോർ സൈസ് പേജിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ആ ചിത്രം നോക്കട എ ഫോർ സൈസ് പേജ് ഓക്കെയാണ് എടാ ഈ പേജിൽ എഴുതുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺ തന്നെയാണ് കിട്ടിയോ നിയമം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ പേജിൻ്റെ പുറത്തെഴുതുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ഓൺ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പേജിൻ്റെ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിലോ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ പേജ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേജ് at the bottom of the page doubt illallo
his house is dash the lake his house is dash the lake choice beside besides idu kanda pa thana palaku uttaram kitti kaanam ennal sudichu adutha question she wants to learn english dash french and latin choice rendu choice ne adutholo beside besides appo ivide thirichayittu nammal padikkan uddheshikkunnathu besides besides in tamilulla vyathyasama nokka beside ennu parnal endana besides ennu parnal endana eda beside ennu parnal endada by the side of ennana allengil arigil ennana vaakinte artham ഓക്കെയാണ് എന്നാൽ ബിസൈഡ്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ അഡീഷൻ ടു അത് കൂടാതെ എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബിസൈഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അരികിൽ എന്നാണ് ഇനി ബിസൈഡ്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഡീഷൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു അത് കൂടാതെ എന്നാണ് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോവോ ഇനി മാറിപ്പോകണമെന്നവർക്ക് ചെറിയൊരു ടിപ്പ് അല്ലേ ബിസൈഡ്സിൽ എന്തുണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രസമുണ്ട് ശരിയല്ലേ അവസാനം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രസമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അതിലെ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ അഡീഷൻ ടു അല്ലെ അത് കൂടാതെ അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ബിസൈഡ്സിൽ എന്തുണ്ട് എസ് ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഹിസ് ഹൗസ് ഈസ് ഡാഷ് ദ ലാക്ക് ഉത്തരം ബിസൈഡ് ദ ലാക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഡാഷ് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ഉത്തരം ബിസൈഡ്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ അഭിഷേക് ബച്ചൻ ഐശ്വര്യ റായ ലയൻ അടിച്ചൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആ കഥയിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ പഠിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കഥയിലേക്ക് അഭിഷേക് ബച്ചന് ഐശ്വര്യ റായയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നി അതിനുവേണ്ടി പ്രശസ്തനാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പുള്ളിക്കാരന് മനസ്സിലായി സമൂഹത്തിൽ റെസ്പെക്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പുള്ളിക്കാരൻ സ്യൂട്ടബിളായ സിനിമകൾ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്തു യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും പറയാതെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രിപ്പയറായി പുള്ളിക്കാരൻ കാത്തിരുന്നു താമസിയാതെ അവസരം പുള്ളിയെ തേടിയെത്തുകയും പ്രതീക്ഷത പോലെ ഐശ്വര്യ റായയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് കോഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് അഭിഷേക് ബച്ചന് ഐശ്വര്യ റായയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രശസ്തനാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി സമൂഹത്തിൽ റെസ്പെക്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തറാ പുള്ളി സ്യൂട്ടബിളായ സിനിമകൾ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്തു യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും പറയാതെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രിപ്പയറായി ഇരുന്നു താമസിയാതെ അവസരങ്ങൾ കയ്യിലെത്തുകയും പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ ഐശ്വര്യ റായയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു എടാ ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാക്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് അഭിഷേക് ബച്ചൻ നമ്മൾ അഭിഷേക് ബച്ചനെ അങ്ങ് മാറ്റുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അഫക്ഷൻ അപ്പൊ ഇനി അഭിഷേക് ബച്ചനില്ല അവിടെ ആരാണ് വരുന്നത് അഫക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പോ അഫിക്ഷ അഭിഷേക് ബച്ചന് ഐശ്വര്യ റായയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നി ഈ വലിയ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒറ്റ വേടാണ് അംബിഷൻ അല്ലെ ഈ വലിയ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒറ്റ വേടാണ് അംബിഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു അഭിഷേക് ബച്ചൻ എന്ന അഫക്ഷനും പിന്നെ വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന അംബിഷനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തനാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യം തോന്നി എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നെസസറി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ മൂന്ന് വാക്കുകൾ അഭിഷേക് ബച്ചൻ അഫക്ഷനായി പിന്നെ വളരെ വലിയ ആഗ്രഹം അംബിഷൻ ആണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നെസസറി ആയി അടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ റെസ്പെക്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തതാ ആ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ സെർച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തനിക്ക് ചേരുന്ന സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പം പഠിച്ച വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ അഭിഷേക് ബച്ചൻ അഫക്ഷനായി പിന്നെ ഐശ്വര്യ റായ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് അംബിഷനായി പിന്നെ എന്താണ് ആ പ്രശസ്തനാവേണ്ടത് നെസസറിയായി സമൂഹത്തിൽ റെസ്പെക്ട് നേടിയെടുക്കണം പുള്ളിക്ക് പിന്നെയോ ആ സ്യൂട്ടബിൾ ആയ സിനിമകൾ അയാൾ സെർച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും പറഞ്ഞില്ല ഐശ്വര്യ റായ കെട്ടണ്ടേ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും പറഞ്ഞില്ല എക്സ്ക്യൂസും പറയാതെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പ്രിപ്പയറായിരുന്നു അവസാനം പുള്ളിക്ക് എന്ത് കൈവന്നു അവസരങ്ങൾ അവസരത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൈവരികയും പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷ മീൻസ് ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യ റായ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുകയും
അല്ലേ സമൂഹത്തിൽ റെസ്പെക്റ്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പുള്ളി കണ്ടെത്തി അല്ലേ യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും പറഞ്ഞില്ല പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രിപ്പയർ ആയിരുന്നു പുള്ളി അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അവസരങ്ങൾ കൈവരികയും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അവസരത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൈവരികയും ആ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യരായി വാങ്ങാൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹോപ്പ് ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പദങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട പ്രിപ്പസിഷൻ ഫോർ ആണ് എഫ് ഒ ആർ എന്ന ഫോർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ പദങ്ങൾ അഫെക്ഷൻ അംബിഷൻ നെസസറി റെസ്പെക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ സെർച്ച് എക്സ്ക്യൂസ് പ്രയർ പ്രിപ്പയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹോപ്പ് ഇത്രയും പദങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഏതാട ഫോർ എന്ന പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ഹി ഹാസ് great affection dash success he has great affection dash success രണ്ട് ചോയ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ടുവേർഡ്സും ഫോറും അഫക്ഷൻ ആണ് അഫക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഉത്തരം എന്നതാണ് ഫോർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി സെർച്ച്ഡ് ഡാഷ് ദ കറക്റ്റ് മെതേഡ് ഹി സെർച്ച്ഡ് ഡാഷ് ദ കറക്റ്റ് മെതേഡ് ചോയ്സ് ഫോറും ടുവും സെർച്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം നല്ലവണ്ണം അറിയാം എന്താണ് ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കഥ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് ആ വാക്കുകൾ അത്രയും കാണാതെ പഠിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ശരി അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നിൻ്റെയും അറ്റിൻ്റെയും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയ ഇന്നിൻ്റെയും അറ്റിൻ്റെ യൂസുകൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എന്താടാ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീസ് രാജ്യങ്ങൾ ഇവ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ചേർക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇൻ മുംബൈ എവിടെയല്ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ എന്താണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജയിലറിന് ചോദിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജയിലർ ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഡാഷ് മുംബൈ ചോയ്സ് ഇന് ഓണ് അറ്റ് ബൈ എടാ ഇവിടെ ഏതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഗ് സിറ്റിയെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻ ചേർക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഐ വാസ് ബോൺ ഡാഷ് കേരള ചോയ്സ് ഇന് ഓണ് അറ്റ് ബൈ ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തരം ഇൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയോ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ തന്നെ ചേർക്കണം എന്നാൽ എന്നാൽ ഇതേ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആയി മാറുകയാണ് എങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ മുംബൈ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെയാണ് ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്സ് ഡാഷ് മുംബൈ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്ന മുംബൈ സംസ്ഥാനത്തെ അല്ല ഉപേക്ഷ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മുംബൈയിലെ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അറ്റ് ചേർക്കാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്സ് ഡാഷ് മുംബൈ സ്റ്റേഷൻ ഉത്തരം അറ്റ് മുംബൈ സ്റ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പോട്ടായി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കണം അറ്റ് ചേർക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കോ ദർ ഇസ് എ പോലീസ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഡാഷ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ഇസ് എ പോലീസ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഡാഷ് ചോയ്സ് അറ്റ് ദ കോർണർ ഇൻ ദ കോർണർ ഓൺ ദ കോർണർ എബവ് ദ കോർണർ അല്ലെ ഇവിടെ പോലീസ് മാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന സ്പെസിഫിക് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഏതാണ് അറ്റ് ദ കോർണർ ആണ് അടുത്ത് വിമൻ എക്സൈസ് ഗാർഡ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം എന്താടാ ഒയ് ഈസ് ദാറ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഡാഷ് ദ ഡോർ Why is that man standing dash the door? In a on a to buy. Here, that man is where he is in a specific point. That's why we have to do what we have to do. At the door. Get it? Don't
എന്നാൽ ഇൻ ദ കോർണർ ഓഫ് ദ റൂം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീം വിജിലൻ്റ് ആണ് ഉത്തരവുമായി എത്തുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറും പലരും ചോദിച്ചു താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ